。明天，我知道你不愿意跟我说话，没关系，阿姨说，你听就好了，好吗？我先做一个自我介绍吧，我姓李，我叫李梦竹。我也知道，你不太喜欢我。你觉得，是我占了你妈妈的位置，还有爸爸跟妈妈离婚，也都是因为我的原因，对不对？阿姨今天来告诉你，其实事实不是这样子的。婷婷，你很爱你的妈妈是吗？那，你是不是也很爱你的爸爸呢？阿姨告诉你，阿姨也特别爱你的爸爸。你看，咱们两个人爱着同一个人，这不是很幸福的事情吗？因为阿姨爱你的爸爸，所以以后也一定会好好爱你，好好疼你的。所以，婷婷。你可不可以在爱爸爸的同时，也爱阿姨多一点点呢？我知道这很难，对不对？不过没关系，阿姨有心理准备。我相信，你以后一定会特别喜欢我的。等我一下啊。知道这个是什么吗？这个是口红，是用来化妆用的。你看，它很漂亮，对不对？你喜欢吗？阿姨跟你说，阿姨特别喜欢漂亮。你看，这是眼影、睫毛膏，还有更多的口红。阿姨知道，每个女孩子都很爱漂亮，对不对？你看婷婷长得这么漂亮，等婷婷长大了以后，阿姨给你买好多好多化妆品，然后把婷婷画的跟个小公主一样漂亮，好吗？来，这个口红阿姨今天送给你啊，拿着，拿着呀。你能不能下楼来？我问你点事儿。好。什么事儿，妈？你妈妈现在怎么样？还在医院，还在重症监护室，不过总算稳定住了。谢天谢地。那就太好了。还有婷婷，我认真跟她谈过了，我让她自己做选择。什么选择？我让她自己选择，到底是跟着我还有我爸妈生活，还是回到您身边去？我今天来找你，就是为了这件事情。婷婷跟我说。他还是愿意跟着自己的爸爸妈妈，还有姥姥一起生活。妈，您不知道我听了他这么说，心里边是个什么滋味。我妈现在还躺在医院的病床上，我甚至都不知道应不应该带她去看我妈。尤其是等我妈出院以后，我真的不知道应该怎么办。
那我去看看你妈妈吧。您去医院？不是，你妈妈到现在还不知道我是婷婷她姥姥吗？那也不行，您去干什么呀？孩子，这件事情本来就是因我而起，理应由我来解决。你们都走，不要管我，让我死了算。别瞎说，听话。好好，算了算了算了，你别激动，咱们今天先不打针了啊。老秦，哎，怎么？你来干什么？走，让他走。你儿子叫我来的，叫我来剃剃手。谁都不用管我，你们走，全都走，走。哎呀，都走，你都走。老秦啊。你来干什么？我来帮忙。用不着。如果让他知道你是婷婷的，你不说行不行？啊，你不说行不行？我不就是老齐吗？我不就是您的保姆吗？哎呀，你听我的话啊，我回去。怎么了你？我再跟你说一遍。这个事儿是我惹出来的，不能不管。你呀、啊，你真管不了。他现在情绪这么坏，谁的话他都听不进去。怎么，他还不肯配合治疗？这不是刚才看见了？大夫跟护士都没有办法。那要不，你就让我再试一试。如果我这次进去不行的话，我马上就回去，行吗？回去吧，徐宝宝，我去试一会儿。喜妈妈，你来干什么？许妈妈，许伯伯为了陪你，已经几天几夜没有合眼了。我们让他回去睡一会儿吧，好不好？我坐在这儿陪陪你啊，谁也不用管我，你走。我一个人死了算了。许妈妈，许妈妈，别这样，你别这样啊。你想过没有？您真的要是有个三长两短的话。谁最高兴了？听听他姥姥，就那个死老太婆。哎呀，他知道你这次生病是被平平气出来的话，他心里真的不知道有多高兴啊。哎呀，不过这个孩子真的是太不懂事了啊！平时你说你对他好吃好喝，好伺候好照顾，哎，怎么他就不知道感恩呢？就是一个小白眼狼。不过孩子是太小了，他真的是不懂事。但是，孩子就是一张白纸，他做什么他不知道，都是被大人教的。他的姥姥拿他当枪使呢。哦，你别激动，你千万别激动。哦，我这么说，婷婷你别激动。但婷婷这个孩子还是一个不错的孩子，她多乖呀！许妈妈，你想一想呀，我为什么能够在你们家里留下来？我就是喜欢这个孩子，我带这个孩子啊，比带别人家的孩子容易的多的多了。我就是不明白，为什么这个孩子他那么听他姥姥的话？你别提他姥姥了，一提他，我心里更气。哦，是是是，我不提他姥姥，我以后不提那个死老太婆。不提他姥姥，那老太对对对，肯定不是个好东西。是是是，肯定不是好东西，是好东西还是这样吧。但是您真的不用生气，他那么听他姥姥的话，只能证明这个孩子是很重感情的，真的，许妈妈，您放心吧，您对他那么好，他心里是有感觉的。
他记在他的心里，只是他嘴上不会说。他心里一定明白，奶奶才是世界上最好的奶奶。你这个前丈母娘也是挺奇怪的嘛。怎么了？阿姨知道她是婷婷的姥姥吗？不知道。只是包不住火的，阿姨迟早会知道的。我们不说，我妈就不知道。她就是想过来帮忙，来照顾一下，我也不好说什么。光明。你说他在这个时候提出来照顾阿姨，他会不会有别的目的呢？他能有什么目的啊？我也不知道。算了，不说了。好像是我小人之心了。不过我就是想不明白，我真的没有见过这样的人，一味的付出，不索取回报，还这么忍辱负重。你不了解他，他就是这样的人。这些天我在想啊，我这一辈子，之前呢在乡下操心操肺，省吃俭用，好不容易把儿子培养出息了，进城了。本来啊想，总算熬过头了。其实我倒是觉得你的儿子还是很孝顺的。他平时的工作该有多忙啊！但他还是三天两头的往你这儿跑来看你。他有孝心没用，他什么都听他媳妇儿的。我之前的媳妇儿不是个好人，我儿子拿不住他。一提起这个。我这心里就一肚子的气。我跟你说，他跟我儿子结婚了这么多年，就结婚的那会儿去过我家，后来再也没去过，也从来没有主动请我们到城里来。你说，怎么会有这一种人呢？这是什么样的人家，教出这样的女儿啊？那是一个什么样的人家？教出这样的孩子，他的父母确实是有责任的。他们是根本瞧不起我们是乡下人。本来呀、啊，我们这次来城里想，无论怎么样，得到他家去看看，毕竟是老亲家嘛。可是，人家根本不把我们放在眼里。我舔着脸去巴结他呀！我之前的媳妇儿，她父母有责任，尤其铁铁的姥姥，她肯定不是个好东西。什么样的父母，教出什么样的子女？你看看我们婷婷，现在变成这个样子。婷婷不是这个样子的，一样，跟她的妈。一模一样。刚开始，我总想，人心都是肉长的，就是个孩子，好哄。可是，真是想错了。这孩子，心虚。可是这心，不是我们老许家的。这白天一句话都不跟我们说，我们来了这么长时间，他还是不情愿叫我们爷爷奶奶。可是到了晚上，他睡着了，梦里
叫的全都是他妈妈。哎，徐丽君，你看看啊，我穿这件衣服参加发布会怎么样？干嘛关了？等一下，我我我，我觉得现在我们完全有必要好好的谈一谈。你要是想让我取消演出的话，那就免谈。我跟你说过。我一定会让你登上更大的舞台，你记不记得？我记得。所以，那你就要相信我呀。我马上就要登上更大的舞台了。丁雪，可是你自己应该非常清楚，这不是靠你的实力。你再说一遍。好。姓赵的他安的什么心思，你比谁都清楚。我知道。那又怎么样呢？我说我不傻。丁雪。你斗不过他，我也斗不过他，你知道吗？如果事情发展到那一步的话，姓赵的所付出的，他一定会加倍的从你身上夺走的。新闻发布会马上就要开始了，你现在让我停止，那不是前功尽弃了吗？我做不到。女士，你要相信我，我所有的事情都是为你考虑的。你知道吗？如果事情真的发展到那一步的话，你和我根本就没有办法再收场了。薛丽君，你什么时候变得前怕狼后怕虎的了？我都不怕，你怕什么？好，好，好，丁雪，你现在迫切想登上舞台的心情我能够理解，但是也求求你相信我，好不好？我跟你说，我现在有一个完整的计划，只需要你给我半年时间，就半年，我保证让你登上更大的舞台。半年，好啊，我听听什么计划。他现在这个计划我正在一步一步的实施，具体是什么我现在还不能告诉你。薛丽君，你现在说的话，包括语气，跟十年前许光明追求我的时候说的一模一样。你们都让我相信，让我无条件的去相信，你们会给我一个很美好的未来。我我说到就可以做到啊！我当然相信你的话，但是，我更愿意相信摆在我眼前的机会。十年前，我相信了许光明，可是我的下场呢？你都看到了。我跟你说，我跟许光明他不一样，我就是我，我不是十年前的许光明。那我也告诉你，我丁雪。也不是十年前的丁雪。什么事儿啊？我接了你电话就跑过来了，怎么了？你看看，你看看，哟，这不是小李的车吗？是、啊、谁画的呀？婷婷，婷婷，不可能！怎么不可能呢？我亲眼看见的，把车子划成这样就跑楼上去了。等我跑到楼上，把门反锁，我都进不去了。我上楼去看看他。
婷婷，楼下那车是不是你划的呀？是不是你划的？婷婷，给人划的车就得给老娘承认。谁干的呀？怎么把车划成这样了？这,这孩子太过分了！哎，光明，没事的，不就是车上换了点东西吗？到时候洗洗就好了。那怎么行啊？这孩子真的是让我给惯坏了，我必须得好好收拾他。你可千万别难为他。婷婷这么做，我能理解。你能理解。其实他现在这个阶段，跟我小的时候特别像。那会儿我爸妈离婚的时候，我跟婷婷现在的状况是一样的，恨周边所有的人，恨所有的一切。我也喜欢乱抹乱画，其实他这是在发泄情绪呢。等过了这个阶段就没事儿了。你如果现在去责怪他的话，只会激起他的不满心理。那样我之前所做的一切不都白做了吗？我必须得告诉他，这么做是错误的。他这么做也是有理由的。他觉得我是拆散了他父母的坏人，所以他才会这样啊。老朱，真的对不起。其实真的没关系的，你去医院吧。一会儿等婷婷回来了，我跟他交流，我跟他沟通，解铃还需系铃人，你相信我。快去吧。去了，我要出院，我要回家。你再等等行不行？别太激动了。光明正在跟医生那沟通，等他回来再说行不行？现在的医院想方设法让你多住，骗你的钱。人家是负责的。反正这两天，你去买票。买什么车票？回家，回许家沟去。我一天都不想待下去了。说啊，你别折腾了，好不好？啊，你这身子骨啊，经不起折腾啊。我愿意。你愿意？你要折腾出个三长两短，不替自己想想，不替我想想，不替我想想，你不替儿子想想，愿意呢？你还？我就是替你们着想。我要是死了，你们可以安心解脱了。放屁！出院，病人的病情刚刚稳定一点，怎么可能出院？是，可是我妈她最近情绪不太好，她总是说嫌医院住不惯，闹着要回家。谁习惯住院呢？但是病人现在的身体状况是不允许出院的。行，那回去我再想办法劝劝她。以她现在的身体状况，是绝对不可以出院的。如果一旦出院，万一他要，我是说万一啊，要是出了什么事儿，这个责任谁来负？你说的对。那像这种情况，还需要住多久啊？嗯，保持安静，怎么着，还得一周左右吧。好。即便你的奶奶啊，有这样和那样的不对。即便他对我不好，没有关系。但是有一条你必须记住，他真的是最爱你的。他这次生病就是因为你
，听话啊！咱们一起上去看看他。阿姨在叫你呢，刚,刚一打招呼啊，你怎么来了呀？佳姨，瞧您这话问的，我怎么就不能来了呢？我来当然是来看阿姨了。哦，是应该的。我想跟你解释一下上一次口红的事情，那是这个孩子的不对。那事儿您就放心吧，我根本没放在心里。谁让婷婷还只是个孩子呢？其实小李啊，我很想找你聊一聊。好啊，我也正想跟您聊聊呢。那好吧，咱们到那边去。你死了，儿子跟小李还结不结婚？他们结他们的婚。哎。这可能吗？你前面死了，儿子后头跟着结婚，你这是让人家脱光明的脊梁骨啊！你觉得他们真能结婚啊？你你不是整天叨叨吗？啊，说你呀、啊，余下的这半条命是给儿子留的，能给儿子干什么就干什么。实在干不动了，就是死，你也挑个好日子，不给儿子添麻烦。你不整天这么说吗？哎呀，你跟我说实话，你真的喜欢许光明吗？这您就不用操心吧。真的打算要跟他结婚吗？阿姨，其实我今天来是想告诉您，社会在进步，有一些观念其实是要改变的。就说许光明吧，他和您的女儿早就已经离婚了，光明现在需要重新开始过他的新生活。他跟我的感情是两情相悦的，我们也是真情实意的，我们两个人肯定是要结婚的。我也知道。您心里会有很多的不情愿和不愿意，但这个都改变不了任何事实。对于婷婷，我希望您能放心，我会百分之百的对她好的。不过您要是不放心的话，我们也可以达成一个统一战线。什么战线？您不是一直都舍不得孩子吗？我可以帮您。你帮我，怎么个方法？我可以说服光明，让他放弃对婷婷的抚养权。你让那个孩子离开他的父亲，这不是您一直都希望的事情吗？没错，我一直希望这个孩子跟我在一起，但是我从来没有说过这个孩子可以没有父亲。阿姨，那您希望我怎么做？离开许光明远一点。我早就跟您说过了，您没有这个权利。婷婷，走吧，把书包拿上啊。怎么这么晚才回来呀、啊？您怎么又不先打招呼就来了呢
，余光明那边怎么样了？没怎么样。小梦啊，我快撑不住了。我不想听。不想听也得听。你知道，为了许光明这个项目，我动用了全部的资金，还有银行贷款，在这边盖厂房、买进口设备，现在是万事俱备，只欠东风。要是再不生产，就是天王老子来也救不了我了。不要逼我了，好不好？爸爸，我求求你了，你自己想想办法吧，好吗？你不要再逼我了，我真的已经尽力了。我现在每天都不知道我到底在做什么，你不要逼我了，好不好？爸爸。我求求你了，你自己想想办法吧，好吗？你不要再逼我了，我真的已经尽力了。我现在每天都不知道我到底在做什么，你不要逼我了，好不好？你不要逼我了，好不好？小梦啊，你是爸爸唯一的希望啊！我不想听，我不想听，我不想听。我现在好累，我真的好累。我现在自己都好讨厌自己，我真的好讨厌我自己。小梦，爸爸求你了，就这一次。我实在是没办法，你要是不帮我，我真就彻底完蛋了。我求你起来好不好？你别给我跪下！你起来了，你起来了，起来，你起来。说话呢？哎，你说，什么叫一言既出，驷马难追啊？我常向红就是这样，我说到做到，我吐口唾沫就是个钉儿。可他提出来呢，啊，他怎么做的呢？哎，老常同志，今天这海风怎么那么大？你就向着他，不跟你说了。没老康向着谁了又？啊，嘀咕什么呢？哎呦，大梅呀、啊，我跟你说说啊，你给我评评理。我之前跟老齐说好了，要买他们家那个小破平房，我钱都凑齐了，哎，可他说不卖了，哎，你说说，这不是拿我寻开心吗？你这不是胡说呢吗？人老齐那平房从来就没说要卖，别以为我不知道，你这趁火打劫过河拆桥这两下，瞎扯，他老齐才是过河拆桥呢，用人朝前不用人朝后，势利小人，算了。不跟你说了，你们呐，跟老齐都是一伙的。哼！你说他这性子什么时候能改呀？哎呦，真是，改不了了。<笑>你是阿姨，给您。这是中老年健康礼盒，里面有生海鱼油、蛋白粉，还有复合钙、维生素。哎呦，这怎么好意思啊？这，哎，那你是陈阿姨
您不认识我吗？看着有点面熟。您认识许光明吗？我是他的女朋友。哦，呃，你就是。啊、<笑>光明的妈妈，她经常提到您，她说您是她来这里以后认识最好的朋友，说您特别正直，而且很热心。那倒是，我这人呐，就是热心肠，喜欢帮助人。真的吗？那，阿姨，您能帮帮我吗？哟，你这是怎么了？其实也没什么。算了，还是不跟您说了。阿姨，我先走了。哎，别走啊！阿姨，我就是怕给您添麻烦。哎呦，阿姨不怕麻烦，你说。你说那事儿包在我身上，咱们呀绝不能让他小人得志。谢谢你，走。你了，小长啊，啊，坐，哎，好。哟、啊，大哥在呢。哎呀，我早就想过来看看大姐，可是又怕影响大姐休息。怎么样，恢复的挺好吧？嗯、啊，挺好的。啊，那大夫怎么说？什么时候出院呢？大夫说还要休养几天。啊，哎呀，是得多休息。哎呀，大哥，你也得注意休息啊。我看您这脸色可不太好啊。呃。那您要有事儿，您就先忙去吧，我陪大姐说说话。你怎么还不给我去摆吃的呀？还磨蹭什么？哟，还没吃饭呢。医院门口有一家酸辣粉不错，您去那儿买吧。我都饿了，你快去买吧。啊，快去呀！来，来。哎呦，大姐呀，我可想您了。你是听大梅说的吧？嗯，他怕那个长舌头啊，又起什么乱子。哦，他说的是那个李梦竹。你后来又跟那个李梦竹谈过吗？我跟那个孩子谈过，但听出来他对许光明还是真的有点感情的，所以不至于是骗。是吗？他说他会真心对婷婷好的，我也希望他将来跟许光明结婚以后。婷婷也可以慢慢接受他。也许啊，就是在你面前装装样子，看你呢，会不会上当？不会吧？其实只要有人对婷婷好，我自己无所谓。不过，万一这事是真的？婷婷恐怕就真的回不来了。哦，原来是这么回事儿啊！我还奇怪呢，平常看见身体挺好的，怎么一下就住院了呢？哎，别提了，大姐呀、啊，我说这话呀，您可能不爱听。你们家那个婷婷啊，不是省油的灯，看着文文静静，挺老实的。实际呀、啊，哎，我可是受了他好几回罪了。怎么了？啊、哦，您看我这手腕，去年骨折了，您摸摸，这骨头现在还歪着呢，就是你们家婷婷闹的。是吗？我们居委会啊搞活动，我站在台上讲话，他一把不就把我推一个大跟头，当时咔嚓一声。为什么？闲的呗。还有一回，我去婷婷她姥姥家看她姥姥，也是婷婷，她明明知道我呀对蚂蚁过敏，哎，她故意逮了蚂蚁往我身上扔，哎呦，差点要了我的命。救护车呀，把我拉到医院，抢救了三天呢，才保住我这条命，是吗
我怎么没听说过啊？哎，我还能骗你啊？哎，就是这家医院，我病历还留着呢。不信呐、啊，回去问您儿子。哎呦，这孩子！哎呀，行了，我这呀随便跟您说说，还能怎么样啊？他把您这亲奶奶都气得住进医院了，我一个非亲非故的，还计较那么多干嘛？其实要我说呀，这事儿不能怪孩子，要怪呀，得怪大人。婷婷变成这样啊，全是他姥姥教的。你认识他姥姥？啊，我跟他姥姥是老街坊，怎么能不认识啊？那你说说，婷婷，他姥姥平时怎么教他的？这俗话说呀，“近朱者赤，近墨者黑。”你孙女儿从小就是她姥姥带大的，跟着她能学什么好啊？大姐，我跟你说啊，婷婷她姥姥这个人呐，有一个特别大的能耐，那就是能装，装厚道，装好人。哎呦，那装的啊，没有比他会装，没有比他会演的了。可是那骨子里呢，那心眼儿啊，比针鼻儿还小，属于阴坏。这人吧，其实不应该背后说他坏话哈。可是，你说说，没关系的。我想想啊，天津姥姥就是这样的人。可是大姐呀、啊，我实在不忍心看着您被他骗得滴溜转呢、啊。他怎么骗我？我都不认识他。哎呀，算了，不说了。大姐，你好好休息，我走了啊！不行不行，你告诉我，我真的不认识他。我儿子说，他和他的女儿到外地去了。真的吗？你儿子这么说的？我儿子真这样说的。哎呦，真走了。大姐，你好好休息吧。不行不行，你说清楚了，他到底怎么骗我的？大姐，您您真让我说呀？说。哎呦，大姐呀、啊，您这不是为难我吗？哎呀，不行不行，别把话说到一半呢。他到底怎么骗我了？赶紧说啊！我要是说了，您儿子会恨我的。不会，绝对不会。你告诉我，他到底怎么骗我了？他不光骗你，他还串通您儿子。一起骗您，光明。婷婷她姥姥，您不单见过，差不多天天见。他就在你们家，就在我们家。你是说，没错，他就是你们雇的那个所谓的保姆老齐。她就是许婷婷的亲姥姥喂，对我已经到家了，好，你等我一下啊，知道了。
，怎么回事？我没有时间跟您解释，是不是他奶奶的事情？您就那么想知道吗？妈妈情况怎么样？妈，我妈这次可能真的过不去了。天哪，大姐，跟爹爹走吧啊！咱们下去谈啊。那个姓常的男人，跟他奶奶聊了不一会儿就走了。他走了以后呢，他奶奶的情绪可就激动了，一个劲儿的问我：“你是不是婷婷的姥姥？”我说：“不是。”后来光明来了，又问光明，光明也说不是。可是后来没办法。承认了，这下可坏了，急了，说我们大家呢，都骗他，怎么劝也不行。这不，那他奶奶现在的情况怎么样？从下午五点抢救到快十点，现在。你用机器在维持着，在抢救的过程中呢，出现了长时间的脑供血不足。医生说呢，出现这种情况，他就。
多圆有多亮啊！你老爷就在月亮上看着你呢。死了的人都在月亮上吗？死了的人都在月亮上，但是老天爷有一个不成条文的规定。如果你想让你的亲人在月亮上看到你，那在你的心里就必须每天每天的想着他。如果有一天，姥姥到了月亮上，姥姥不在了呢？我的心里也有姥姥。那奶奶呢？奶奶到了月亮上，奶奶也想见你呀、啊。但是你心里没有奶奶，月亮上的奶奶就见不到你了。奶奶到了月亮上，碰到了老爷，老爷跟他说：“你看看，婷婷长高了，戴上红领巾了。”奶奶就会说：“我怎么看不见？”老爷又说。你看，婷婷坐在小公园里呢，拿着粉笔在画画，身上穿的是一个粉蓝色的小裙子，头上还戴了一个粉红的蝴蝶结。这下把你奶奶给说急了。哎呀，那些衣服都是我给她买的，为什么我看不见？一定是婷婷的心里没有我，她把我忘了。我没把奶奶忘。你也不应该把奶奶忘了。奶奶无论在哪里，她都想见到你，特别特别的是想见到你。你想让她见到你吗？去吧，去看看奶奶。我想和奶奶说话奶奶，我错了，对不起，请你原谅我，我再也不惹你生气了，你别死，我听你的话。
谢谢你。该的，孩子。我是提醒婷婷，因为我怕，我怕人心会变得越来越冷，人心会变得越来越远。连医生都说，他奶奶那情况是个奇迹。要是一般的人啊，早就是个植物人了。是啊，这都是你的功劳。哦，那倒不是，这是婷婷的功劳。婷婷什么呀？那还不是你说服婷婷去的？哎，这下他们对你的态度变了吧？其实说句良心话，许光明那个人呢、啊，他一直对我还是很不错。尤其是他爸，他爸那个人倒是不错的。他妈呢？哎，这回醒来，知道你是婷婷的姥姥了。当然知道，就没说什么。徐光明跟他爸呀，还得跑医院。这下这婷婷又交给你了吧？没有，他们想让小李过来照顾照顾婷婷。因为许光明的意思就是说，小李跟婷婷他们也应该建立建立感情。我觉得他是痴心妄想，能培养什么感情啊？婷婷那么聪明，能不知道他是谁？还真以为小孩子好糊弄。你瞧着吧，婷婷才不会吃他那一套呢。所以啊，说句心里话，越是这样，我真的说不出来，我应该是担心。还是应该感到欣慰。你呀，现在不用想那么多，边走边看。反正我觉得呀，这谁是敌人，谁是亲人，婷婷分得清着呢。我问你啊，嗯，如果徐光明真的跟那小李结婚了，咱们婷婷这个情况，尤其是他的耳朵，那么苦日子不是就在后头吗？什么时候回来？晚上吧，婷婷就麻烦你了。没事儿，应该的。你放心走吧，婷婷最近特别乖。嗯。路上慢一点。